Welcome guys, you are watching Motivational as such of and now I am here to tell you about how to study General Pathology Chapter Number 2 from Median Ropin. I will tell you how to match up with your own knowledge and how to match up with your own knowledge. First, you have to study the definition of pathology, then the etiology and the pathogenesis. The definition is the cause. It is the cause. You have to study the two and this is your knowledge. नहीं तो बस कर लेना है इम्पोर्टेंट नहीं है दें ये आपने जरूर करना है चार स्टेप्स इन द एवोल्यूशन ऑफ डिजीज़ेस दें ये वाला चार्ट भी आपने करना है सीक्वेंस ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी एंड सेल डेथ ये दो फ्लो चार्ट्स जो हैं वो आपने करने हैं उसके बाद काजेस ऑफ़ द सेल इंजरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एसीक्यू है ये नाम बस आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं और हाइपोक्सिया एंड स्कीमिया ये सारा आपने अच्छे से याद रखने हैं बाकी जो है एक दफा रीड आउट कर लेना और नाम सारे करने हैं और ये न्यूट्रिशनल इम्बेलेंस ये भी आपने अच्छे से याद करना है दो जो हैं वो एस है बाकी भी एक दफ़ा रीड आउट अच्छे से कर लेने हैं और इनके जो हाइपोक्सिया टॉक्सिन इन्फेक्शन एजेंट्स इम्यूनो इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज एंड न्यूट्रिशनल इम्बेलेंस ये नाम आपने याद रखने हैं एंड एजिंग उसके बाद सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द सेल इंजरी एंड सेल डेथ इसमें रिवर्सिबल सेल इंजरी की डेफिनेशन याद करनी है इसके काजेज याद करनी है और ये मॉर्फोलॉजी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एस सी और एम सी क्यू दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये सारा याद करना है दैन ये भी रीड आउट करना है डायग्राम भी देखनी है उसके बाद इसमें से ये सी फोर के बारे में एक दफ़ा रीड आउट बस कर लेना फॉर एम उसके बाद सेल डेथ सेल डेथ में नाम पूछते हैं प्रिंसिपल सेल डेथ कौन कौन से हैं वो तो वो एप्रोप्रोसिस एंड एक्ट्रोसिस है इसकी डेफिनेशन याद रखनी है दैन उसके बाद ये वाला टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहुत दफ़ा प्रॉफ में आया ये आपने अच्छे से याद करना है टेबल उसके बाद इसमें ये एम आपने याद करने के मार्फोलॉजिकल अपेयरेंस ऑफ मोस्ट टाइप्स ऑफ द रेगुलेटेड सेल डेथ कौन सी है तो वो है एपाप्टोसिस ये सारा एम के लिए रीड आउट कर लेना प्रोग्राम सेल डेथ जो है वो भी हम लोग एपाप्टोसिस को कहते हैं दैन इसके फंक्शन याद कर लेने हैं उसके बाद नेक्स्ट पेज पे ने क्रोसिस ने ये वाला जो है ग्राफ ये भी अच्छे से एक दफ़ा आपने रीड आउट कर लेना है उसके बाद आगे आ जाता है नेक्रोसिस नेक्रोसिस का जो है ये सारा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस सारा करना है और अच्छे से करना है ठीक है ये वाला एम सी क्यू इसको भी देख लेना है कि नेक्रोसिस इलेक्स और लोकल होस्ट रिएक्शन कार्ड द इन्फ्लामेशन दैन उसके बाद ये भी आपने पढ़ लेना है और ये सारा एम सी क्यू फॉर एस सी क्यू इम्पॉर्टेंट है न्यूक्लियर चेंजेस जो है ये एस सी क्यू आया हुआ है प्रॉफ में ये भी आपने अच्छे से ये सारा याद करना है दैन मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न ऑफ टिशू नेक्रोसिस एक दफ़ा बस रीड आउट कर लेना इसकी मॉर्फोलॉजी जो है ये सारी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी करनी है यहाँ से कर लें और उसके बाद जनरल जो शॉर्ट बुक है फिर दोस्त उधर से आपने जैसे याद करना है ये गिन ग्रीन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेट ग्रीन ड्राई ग्रीन एंड गैस गिन ग्रीन ये तीनों जो है वो फिर दो जो है वो फिर दोस्त भी लिखी हुई हैं और जो गैस गिन ग्रीन है वो आपने स्लाइड से या गूगल देख लेनी है क्योंकि इधर नहीं लिखी हुई उसके बाद फैट नेक्रोसिस ये भी एम के लिए पढ़ लेना और ये भी एम सी के लिए पढ़ लेना है और इनके नाम जो हैं ये सारे याद करने हैं उसके बाद आगे आ जाता है एपोप्टोसिस एपोप्टोसिस जो है इसकी डेफिनेशन इसकी काजेज और इसका मेकेनिज़म जो है इसमें ये वाला ये वाला के सॉरी पैथोलॉजिकल एंड फिजोलॉजिकल कंडीशन जो हैं इसकी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अच्छे से याद करना है ये वाला टेबल याद करना है ये डायग्राम अच्छे से देख लेनी है और काजेस और पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस एंड फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस की कंडीशन ये अच्छे से याद कर लेनी है और मैकेनिज्म सारा जो है ये तो एक दफ़ा बस रीड आउट कर लेना है और फिर दोस्त से कर लेना है याद कर लेना है उसके बाद ये वाला डायग्राम जो है ये भी प्रॉफ में आई हुई है ये भी अच्छे से देख लेनी है उसके बाद मॉर्फोलॉजी ये भी एस आया हुआ है शॉर्ट के मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस और बायोकेमिकल चेंजेस कौन कौन सी हैं तो ये भी प्रॉफ में क्वेश्चन आया हुआ है तो ये भी आपने देख लेना है इधर मॉर्फोलॉजिकल लिखी हुई है बायोकेमिकल चेंजेस जो है वो पास पेपर से देख लेना उसके बाद अदर पाथवेज ऑफ द सेल डेथ ये सिर्फ एक दफ़ा रीड आउट करना है और इसके बाद ऑटो फिट याद आता है इसको भी सिर्फ रीड आउट करना है ये याद करने की जरूरत नहीं है ये सारा जो है वो एम के लिए रीड आउट करना है डिटेल इसकी पीछे लिखी है उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी एंड सेल डेथ इसको भी जो है वो एक दफ़ा रीड आउट करना है जैसे इसमें से एम बनते हैं इंपॉर्टेंट और हाँ इसमें सारे एम आते हैं ठीक है ये एम के लिए अच्छे से पढ़ लेना है और ये डायग्राम्स देख लेंगे उसके बाद हाइपोक्सिया एंड स्कीमिया ये रीड आउट करना है अच्छे से और इसको जो है वो फिर दो से याद कर लेना है एस के लिए और एम के लिए यहाँ से करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है एम के लिए उसके बाद आ जाता है स्कीमिया री परफ्यूजन इंजरी ये एस सी प्लस एम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये यहाँ से याद करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये सारी यहाँ से याद करनी है और ये इसमें जो है आर ओ एस ये भी इंपॉर्टेंट है और आर ओ एस जो है वो कैसे सेल इंजरी कॉज करता है ये भी याद रखना है ठीक है उसके बाद आ जाता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इसकी डेफिनेशन याद रखनी है और इसके जो जनरेशन एंड रिमूवल ऑफ रिएक्शन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं इसमें ये पॉइंट्स याद रखते हैं ये पॉइंट्स जो हैं एक दफ़ा र
हाँ ये वाला जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन है एम सी क्यू और शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि ऑल वेस काज सेल इंजरी बाय डैमेजिंग मल्टीपल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स और ये वाले पॉइंट्स याद कर लेने हैं ठीक है ये एस और एम के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला सारा आपने अच्छे से याद कर लेना है चाहे फिर दूसरे याद कर लें और इधर से एक दफ़ा रीड आउट कर लें उस बाद सेल इंजरी काज बाय टॉक्सेंस ये भी एक दफ़ा रीड आउट करनी है उसमें जो सी एस फोर है ना ये वाला टॉपिक अच्छे से याद करना है दैन इसको भी रीड आउट करना है बस अच्छे से ये डायग्राम बस देख लेनी है उसके बाद ये वाला टेबल जो टेबल जो है ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यू के लिए एक दफ़ा डीट आउट अपने कर लेना है उसके बाद आगे आ जाता है सेल एंट्री में इंट्रा सेलर एक्यूमुलेशन इंट्रा सेलर एक्यूमुलेशन जो है इसमें पिगमेंट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं वो एस सी क्यू में आते हैं ठीक है और फैटी चेंजेस फैटी चेंजेस जो है किडनी में लिवर में ये इंपॉर्टेंट हैं ये भी आपने सारी याद करनी है ये भी फिर दोस्त भी लिखी हुई है वहाँ से कर लें चाहिए यहाँ से कर लें उस बाद पिगमेंट पिगमेंट्स जो है एक्जोजेनिस पिगमेंट्स एंड एंडोजेनिस पिगमेंट ये आपने अच्छे से याद करने हैं उसके बाद ओरल पिगमेंटेशन जो हैं आपने स्लाइड से या गूगल से याद कर लेनी है वो भी इंपॉर्टेंट है और ये जो है ये चाहे आप यहाँ से याद कर लें और फिर दोस्त पर बहुत अच्छा लिखा हुआ है उधर से भी आप कर सकते हैं उस बाद पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन इसकी दो टाइप्स हैं डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन एंड मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन ये अच्छे से यहाँ से याद करनी है ये भी इंपॉर्टेंट है और मॉर्फोलॉजी इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एम सी क्यू एंड एस सी उस वजह से समरी भी रीड आउट कर लेनी है और सेलर एजिंग जो है इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लें चाहे इसको स्किप कर दें ये इंपॉर्टेंट नहीं है बस यही आपने सारे याद करना है और फिर दोस्त से भी मैं एक दफ़ा बता देती हूँ आपको जो जो चीज़ें याद करनी है फिर दोस्त पे भी ये पैथोलॉजी की डेफिनेशन है टियोलॉजी पैथोजेनिसिस मॉर्फोलॉजी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ये सारी जो है वो डेफिनेशन है इनको एक दफ़ा बस रीड आउट कर लेना है उसके बाद ये सेल इंजरी आ जाता है सेल इंजरी की दो टाइप्स हैं रिवर्सिबल एंड इिवर्सिबल ये याद रखनी है इनकी डेफिनेशन और ये वादे साफ सेल इंजरी कौन कौन सी हैं ये सात आठ नाम है ये अच्छे से याद करना है हाइपोक्सिया क्या है ये याद रखना है और कॉजेज ऑफ द हाइपोक्सिया ये अच्छे तरीके से याद करना है ये भी एल सी क्यू है ये सारा बस एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है इनके जो ये नेम है वो बस याद रखने हैं और न्यूट्रिशनल इम्बेलेंस ये भी एल सी क्यू है ये भी अच्छे से याद कर लेना है उसके बाद ये एम सी क्यू के लिए पढ़ लेना है मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी इसके मेन पॉइंट्स हैं ये याद रख लेने बस उसके बाद स्कीमिक एंड और ये जो है पूरा ये एस सी क्यू है स्कीमिक एंड हाइपोक्सिक सेल इंजरी ये क्या है ये एस सी क्यू है ये आपने अच्छे से याद कर लेना उसके बाद ये सारा बस रीड आउट करना है इरिवर्सिबल सेल इंजरी इसमें जो है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसको बस रीड आउट कर लेना बस सेल डेथ आ जाता है एक करेक्टरिस्टिक्स ये भी तीन चार पॉइंट्स आपने बस याद कर लेने हैं फ्री रेडिकल्स में डेटेड इंट्री इसकी भी बस डेफिनेशन याद करनी है उसके लिए तीन चार पॉइंट्स याद करने हैं उसके बाद ये सारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दैन ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बस एक दफ़ा रीड आउट कर लें चाहे ना करें इसका टेबल जो बना हुआ है बुक पे वो वाला आपने बस याद करना है रोपेन से ये एक दफ़ा पढ़ लेना एम के लिए उसके बाद दैन हमारे पास आ जाता है रिवर्सिबल इंट्री ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अपने याद करते हैं और ये पूछा जाता है मार्फोलॉजिकल एक यूर सेल इंट्री जो है इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं तो इसकी थ्री टाइप्स हैं रिवर्सिबल इंट्री नेक्रोसिस एंड एपेप्टोसिस ये तीनों याद रखनी है इसकी टाइप्स और इसकी टाइप्स में जो है सेलवर स्वेलिंग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैन फैटी चेंजेस ये इंपॉर्टेंट है काजेज ऑफ द नेक्रोसिस ये भी इंपॉर्टेंट है ये सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी एस सी क्यू आया हुआ है दो तीन दफ़ा ये एस सी क्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपने जरूर करना है उसके बाद नेक्रोसिस की हाँ ये भी पूछते हैं वो लीको फैक्टिव नेक्रोसिस जो है ये किस वजह से होता है तो इसमें ब्रेन हमने लिखना है सी एन एस में ठीक है सी एन एस की वजह से होता है ये एम सी क्यू के लिए आता है और एस सी क्यू के लिए भी है उसके बाद इन सी एन एस और पॉक्सिस सेल्स इन सी एन एस उसके बाद कॉजेज ऑफ द नेक्रोसिस के बारे में बताना है ये बस एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है उसके बाद आगे आ जाता है गेंग्रीनियस नेक्रोसिस गेंग्रीन नेक्रोसिस है इसकी दो टाइप्स हैं ड्राई फैट और जो हमारे पास गैस गेंग्रीन है वो स्लाइड से या फिर गूगल से पढ़ लेनी है इधर नहीं लिखी हुई उसके बाद एफेक्ट्रोसिस आ जाता है एफेक्ट्रोसिस भी सारा याद करना है इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स याद करने हैं और जो है इसकी कॉजेज जो हैं वो डॉपिन से याद करनी है उसके बाद इसके एग्जांपल्स का एक दो पॉइंट याद कर लेना है या एम सी के लिए याद करना है दैन ये जो है ये सारा एक दफ़ा बस रीड आउट कर लेना है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये पॉजिटिव एजेंट्स जो हैं ये एम सी के लिए पढ़ लेने हैं कौन कौन से हैं उसके बाद ये भी जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है ये बस एम सी क्यू के लिए रिकॉल वाली चीज़ें पढ़ लेनी है इंटर सेल एक्यूमुलेशन ये एस सी क्यू के लिए इंपॉर्टेंट है इसमें जो फैटी चेंजेस बताई हुई हैं लीवर में फैटी चेंजेस बताई हैं दैन हार्ट में एंड लीवर में ये जो फैटी चेंजेस हैं मॉफोलॉजिकल फैटी चेंजेस ये सारी अच्छे से याद करनी है एम सी क्यू के लिए इंपॉर्टेंट है और एस सी क
उसके बाद पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन ये भी याद करनी है पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन की डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन हमेंडा स्टेटिक कैल्सिफिकेशन ये अच्छे से याद करनी है और ये हेलाइन का चेंजेस इसको भी एक दफ़ा रीट आउट कर लेना है बस ये इसमें से याद करना है दोनों बुक्स में से आई होप तो कि आपको वीडियो अच्छी लगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें तो हमें याद रखें अल्लाफ़